，贵州的美食能有多好吃？这是我2022年春节期间拍摄贵州的扣肉制作过程。乡里的亲戚知道我旅行回家后啊，为了记录家乡的美食，他们都非常配合出镜拍摄。看着那些童年里熟悉的场景，再一次呈现在我的视频中后，伴随着乡愁和美味越发浓烈。直到现在剪辑这个视频时，看到家乡的画面，心里依旧很感动。二哥，二哥，嘿，哎，拜拜。啊 ，Hello， 大家好，我是简小白，我现在呢是在我二公家里面的。我来到这里是想干嘛？啊，最近呢这段时间在家里面休息啊，然后呢就想给大家拍一期关于我家乡美食的这样一个视频。因为有很多朋友说你在外面走南闯北的啊，去过很多少数民族的地方，你也是少数民族哥老族，你们老家有什么特色？其实关于我们老家吃的呀，有一道非常大的特色就是三幺台。三幺台呢是非物质文化遗产，只有我们老家三桥镇这个地方才有。这个三幺台呢，它是一道就是吃席的一个流程啊，统称名字叫三幺台。然后在这个里面呢，它有一道菜叫扣肉啊。这个扣肉呢有很多种，在西南地区啊，它的扣肉也，就是反正做法也不一样，有很多种。所以呢，我决定就是说把我们老家的这种扣肉的做法，然后呢呈现给你们看一下，因为我觉得特别好吃。我在外面吃过很多扣肉了，但是我依然觉得我们老家的扣肉非常的赞啊！我现在是在厨房里面的，我的妈妈，还有我的伯伯，还有我的姑婆，二公。书面语呢，应该是叫姑姑啊，姑婆，啊、呃，我也不知道啊、呃，你们给我纠正一下就可以了。呃，我叫我伯伯来干嘛呢？因为他是我们村子里面的这个大厨，然后给我们村子很多地方办宴席啊，乡里面办宴席就是他来操刀，呃，这个是他最拿手的，所以就让他来给我做一做，我也学习一下，以后我也可以亲自做这道菜。我的伯伯好像从来没上过镜啊。你没有出现过在我的镜头里面，<笑>来打个招呼，伯伯，打个招呼，啊<笑><笑>，这天一早醒来，我跟着我的堂弟去姑婆家里拍摄这次的家乡美食，我邀请来了村里的大厨，也是我的伯伯，为了这次拍摄，我的妈妈、伯母、姨母都前来为我的这次拍摄助力，他们不懂怎么拍摄，也不懂表演。所以我就记录下了他们做菜的真实场景。其实这道菜最关键的一个原材料是什么呢？就是那个粉面。现在我,我姑婆她在拿那个粉面，那个粉面是自己做的。这个碗里面的这个粉面是那个黄豆、大米、花椒，然后就是。磨出来的这个粉啊，只有这个做出来的那个粉，粉蒸肉非常的香。扣肉算是中国常见的一道菜肴，几乎全国各地都有。做法都大同小异，不过我走南闯北这么多地方，也算是吃遍了各地的美食。要让我来评价，我依旧觉得家乡的扣肉更加美味。在我老家，扣肉也有不同的口味。作为哥老族三幺台中的一道主菜，这也成了招待贵宾重要的本土美食。这是我的妈妈，她负责准备原材料，伯伯就负责调料和掌勺。今天要做三道扣肉，我们先把所有的扣肉调制好，然后再一同下锅。这第一道扣肉就是酥肉扣。第二道扣肉是粉蒸肉，这道菜最重要的原材料就是用黄豆磨制好的粉面加入，需要耐心的搅拌，然后成型。这个是拌好的那个肉啊，哇
，就这样闻着的好香。第三道扣肉是糟辣椒烧白，需要提前将糖水抹在肉的表皮上，然后进行煎炸。这道菜最重要的是糟辣椒调料，煎炸结束后需要大火熬制出调料。华宽在跟着我学啊，让他拍一拍。哦，好香哦，炸酥肉。我超级喜欢的酥肉已经炸起来了。然后现在是第二个扣肉，接着第三个扣肉做出来，咱们就开饭了。看着亲人们其乐融融的场景，心中莫名的感到温暖。这让我想起了小时候办酒席，那时候也是我的伯伯在村里掌勺，他的厨艺在乡里面也是人尽皆知，大大小小的宴席几乎都是他主厨。这次为了配合我的拍摄，亲力亲为的操办这些繁琐的事物，亲人们都希望屏幕面前的你能够了解到我家乡的美食。来自格老族非物质文化遗产中的三幺台美食。现在呢是要把这些扣肉放在这个大锅里面蒸了，然后蒸熟了就可以吃了。咱们就开午饭。呃，除了这些菜呢，当然还有其他的菜啊。只是说我主要想给大家呈现的这三道菜，给大家看一下，我们家乡的美食其实很好的。现在是翻菜啊，把它倒一面啊。开饭了啊！还有辣椒。吃饭，开饭。来来来来，好，好，我敬老，我敬老啊！哎，新年快乐，新年快乐！来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来让我尝一尝，哇，我真的好想吃。嗯，真的香啊，真的很香，肥而不腻，然后就是烧白，太香了。酥肉，酥肉，哇，好香哦！你们吃噻，你们吃，你们吃你们的啊！我拍视频，我拍我的，我拍我的，你们吃你们的。香，香，香，香！哇，你一个人搞两块啊！<笑>问题不大，好吃不？鲜嘞！我要是天天这样吃，很怪，又胖了。嗯，满足感，你们知道吗？一口肉下去，然后又很好吃，很香，就特别的有满足感。小时候吃肉的时候不太懂，为什么要在肉里加这么多的辅料，加这么多的配菜？长大后才明白，那时候是因为穷，老一辈兄弟姐妹多，每一张嘴都要吃饭，所以就会添加很多的配菜和辅料
，这会让一道菜显得丰盈，大家都能够吃上一口肉。而如今不愁吃，不愁穿，却是那么的怀念从前。看一下，嗯、油茶。大概大概是那么茶叶熬的那个汤里面有油渣，我们叫油茶，和外面的油茶不一样，只有我们这里才有这样。吃完午饭，这就是我们的下午茶。吃完了，拜拜。辛苦你了，拜拜啊！辛苦你了，拜拜。好吧，咱们吃完饭也要溜了，拜拜！喜欢我视频的朋友记得点个赞，关注一下哈。